How to find the first term of an arithmetic sequence? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-punong ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka. Natulungan ang sarili mong makuto sa pamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Ngayon nga itutuloy natin ang kwentuhan natin about sa arithmetic sequence. Pero paano kaya kapag pinapahanap na ang si first term? And before we go there, huwag mo nang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-share ito sa mga friends na alam mong matutulungan ng video na ito. And without further ado, let's get to our humor kwentroan. Alright, welcome everyone sa ating lesson ngayong araw. So ngayon, itutuloy lang natin ang tungkol sa ating usapan last time tungkol sa arithmetic sequence. And this is now part 2. Na kung hindi mo pa napanood yung part 1, better watch it first. Because, mag start tayo ng lesson ngayon na nanggaling pa doon sa part 1. And ano ibig sabihin ko doon? Uumpisahan natin to doon sa challenge question na ibinagay ko sa inyo last time. The challenge question is this. What is the first term of an arithmetic sequence with a common difference of 5 and its fourth term is 32? Ayan, so si A sub 1 na ang nawawala. Paano naman ayan? or yung process ng pag natin dito. Now, let me give you the answer for this right now. Ayan. So, problem. First term ang nawawala sa A sub 1. And, uh, given sa atin yung common difference na 5. And, fourth term, ibig sabihin yung N ay 4. Right? Ang N ay 4. And, 32, siya yung A sub N natin. Yung nth term. Ayan, so let me have a representation first. So since sabi dito, first term ay pinapahanap, tapos ang pinakadulong term natin ay yung fourth term, so tama lang na may apat tayong blanko. Ibig sabihin, apat na term ang nakalagay dito. And alam na ba natin yung pang fourth term? Nabanggit na ba sa problem? Yes, fourth term is 32. And yung 32 na yan, since siya yung nasa dulo, siya yung nth term, siya yung a sub n. Again, since kung ano yung nasa dulo, siya lagi ang a sub n. And ang pinapahanap sa atin, yung nauna, yung pinakauna, ano yung first term dito? Ayan. So, let us use our formula here. a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. And kailangan alam mo kung paano hanapin yung mga given. Of course, si a sub 1, first term, nawawala. Question mark muna. And, common difference, binanggit na ba? Yes. With a common difference of 5, so 5 ang common difference. And, si N, pang ilang position yung dulo natin, yung given natin. Kung pang ilang position yan, siya yung ilalagay natin sa N. Yung 32 pang ilang position? 4. So, fourth term, yung N. And, si A sub N, That is 32. Again, yung dulo, laging uh, a sub n. So, ang a sub n natin is equal to, or a sub 4 is equal to 32. Now, laging magka-partner ito ha, si n sa kasi a sub n. Kung 4 ito, 4 din si n. Kung 5 ito, 5 din si n. Ganun siya, lagi. Partner silang dalawa. Now, so let's have the solution for this. So, again, So, recall natin, ang unang ginagawa dyan, isulat mo yung formula, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. And, after you write the formula, isulat mo na naman lahat ngayon na ay yung mga nasa given. Substitute all uh, this given na nakuha natin doon sa problem. Ayan, so a, and by doing that, ito yung lalabas. So, si a sub n natin naging 32 or si a sub 4 naging 32. Sa so, a sub 1 is question mark. So, as is lang siya, a sub 1 muna. Plus, si n ay naging 4. Tama. Si d ay naging 5. And may negative 1 doon. Alright. So, PEMDAS ulit. Gawin natin yung PEMDAS. 
So, parenthesis muna. So, yung 4 minus 1 naging 3. 32 is equal to a, a sub 1 plus 3 times 5. And then multiply. By doing that, 32 is equal to a sub 1 plus 15. Tapos, ang goal natin dito dapat matira si a sub 1. Again, para masolve si a sub 1, kailangan mo siyang itira. Tama ba? Kailangan matira siya sa isang side ng equation. It's either right or left. So dito, ang pinakamadali kasing gawin ay i-transpose yung 15. Alright, transpose. Ayan. So, dapat master mo rin kung paano mag-transpose. Mga simple or basic concept sa math. So, para maiwan si a sub 1, ilipat mo si positive 15. And concept ng transposition, kapag nag-transpose ka or lumipat ka, mag-change siya ng sign. Kung plus siya dito, doon sa kabila magiging siyang minus. And kapag nilipat natin si 15, matitira si a sub 1. And di naman ang goal natin. Kailangan matira si a sub 1, it's either sa left or sa right. Basta matira lang siya. Para makuha natin yung value niya. Let's do that. Ilipat natin si 15. Ayan. So, yun ang goal natin. Na ilipat natin si 15, natira si a sub 1. And whatever na maging sagot natin dito, siya yung a sub 1 value natin. Ayan. So, observe si 15 nung nilipat. Nung tumawid na siya sa equal symbol. Ang transpose po ay kapag tumatawid sa equal. Kapag lumipat na siya doon, magiging siyang negative 15. So, that is 32 minus 15. And 32 minus 15 is 17. Tama? And, aayusin ko lang to. Aayusin ko lang. Pwede ko na tong balik ta rin ngayon. Pwede ko nang unahin si a sub 1 is equal to 17. Or kung ang naging sagot mo ay 17 is equal to a sub 1, tama pa rin yun. But, I prefer na mauna yung pinapahanap. a sub 1 is equal to 17. Okay lang yan. Kapag binaliktad yun, pareho. So, this is now the answer. a sub 1 natin ay 17. Again, kung ganito ang naging sagot mo, 17 is equal to a sub 1, tama pa rin yan. Same lang sila ng Neto. Same sila. And si a sub 1 is equal to 17 is same lang sa 17 is equal to a sub 1. Kapag binaliktad mo to, ganun lang din naman ang kalalabasan. So the answer there is 17. Ibig sabihin yung first term natin dito pala sa challenge question natin ay 17. So let's check nga. Parang hindi naman ako naniniwala na 17 nga yan. Sige nga. Paano natin check yan? Si so, common difference ay 5. So ibig sabihin, Yung succeeding terms, nagpa-plus yun ng 5. So, 17 plus 5, that is 22. Sorry, hindi ako marunong masyado. Then, si 22 plus 5, that is 27. Uh, yun. And then, 27 plus 5, that is 32. Uh, so, therefore, since na ang fourth term natin ay nakuha natin na 32, and, ayun, nagamit natin yung common difference na 5, Therefore, tama yung 17 as our first term. So, ganun lang po ang gagawin. So, parang same lang din ang una. Ang kinaiba niya lang, si a sub 1 ngayon ang nawawala. Ayan. So, yung process, hindi naman ito kailangan na may representation. Uh, pinakita ko lang para alam nyo na kung paano yung pag-analyze ng problem. Now, ang process natin, write the formula. Then, given, para hindi kayo malilito sa paglagay dun sa solution. And solution, write, the, write first the formula, substitute, then PEMDAS. Dito kailangan mo ng uh, mastery of the transposition method, paglipat-lipat. Tapos, syempre yung PEMDAS pa din. At yung mga integers, paano mag-add, mag-multiply, mag-divide, at mag-subtract. And then, makakuha na natin si a sub 1. Okay, that's it. That's how we solve kapag a sub 1 ang nawawala. So, to further understand, isa pa. Isa pang Example, find the first term of an arithmetic sequence with common difference of negative 6 and the 15th term is 2. Again, first term ulit na nawawala. Ayan. So, si first term ang nawawala. So, ang gagawin natin dyan, sige, analyze muna natin. First term ang nawawala sa arithmetic sequence, tapos given sa common difference of negative 6, Tapos, ang 15th term, yung 15, siya yung position. Tapos, yung 2, siya yung a sub n. Siya yung magiging dulo ng 
sequence natin. So, to, to further uh, visualize that, so gawin natin to. Yung formula muna. A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Then, let's get the given. Anang A sub 1? Wala. Kasi pinapahanap si first term. So, kung pinapahanap siya, of course, hindi natin alam. Pa, for now, kung ano si A sub 1. Next. Common difference. O, binanggit na. Common difference ay negative 6. Tapos, n is position ng last, 15th. Again, position ng last ang n. Tapos, yung last term natin ay yung 2. a sub 15 is equal to 2. Ayan. So, kompleto na lahat ng kailangan natin dito. So, ang gagawin na lang natin, yung solution. Complete solution. So, for solution, copy first the formula a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. And then, substitute all the values na meron tayo sa a sub 1 as is lang muna kasi hindi pa natin alam kung ano yung value niya. So, by doing that, ito yung lalabas. Sa a sub n, naging 2. Correct? Sa a sub 1, naging blanco. Wala pa. Si 15 ay value ni n. Okay, tama. Negative 6 si value ni common difference. So, tama. Then, PEMDAS, nasa loob muna ng parentheses. So, 15 minus 1, magiging muna siyang 14. Ayan. So, copy lang yung iba. 2 is equal to a sub 1 plus yung 14 times negative 6. Then, PEMDAS ulit, multiply muna. So, 4 times negative 16. Tapos, the rest, kopyahin. So, C2 is equal to A sub 1 minus 84. And, sabi ko nga, ang goal natin dito kapag ito na, kailangan lang natin maitira, itira si A sub 1 sa isang side of the equation. And in this case, mas madali tong gawin kapag nilipat natin si negative 84. Again, isasama mo yung operation. Ilipat natin doon sa kabila. And this is transposition method. Ayan. So, kapag nilipat yun din sa kabila, nagtatranspose tayo, ibig sabihin, magiging positive yung sign ni 84. Kasi tumawid tayo sa equal symbol. Again, kung negative siya dito, magiging siyang positive doon. Kung positive yan dito, magiging siyang negative doon. And by doing that, yan, yung goal natin, na-achieve na natin, si A sub 1 ay natira. And, ayan, meron pa tayong isasolve, of course. So, 2 plus 84 is equal to 86. Ayan. So, A sub 1 is equal to 86. So, this is our first term. So, ibig sabihin yung sequence natin, nag-start sa 86, tapos yung pang 15th term niya ay 2 na lang. Ganyan siya. So, that's how you do it. And, sana na-gets mo yung lesson natin ngayong araw. And, kung ready ka na, let's do the humor drill. Ayan. So, I'll give you this problem. The ninth term of an arithmetic sequence is 78, and its common difference is 8. What is the value of the first term? I'll give you time to answer, and I'll get back to you to give the answer as well right away. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let us answer now this question. The ninth term of an arithmetic sequence is 78 and its common difference is 8. What is the value of the first term? So, ayan. So, ang pinapahanap na, naman ulit ay first term sa so A sub 1 ay nawawala. And ninth term, ibig sabihin si n natin ay 9. And si A sub n natin or A sub 9 is 78. Tapos, common difference daw ay so, let's have the formula first. a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Ang given, isa-isahin natin. a sub 1, wala. Unknown. Common difference, nabanggit na, is 8. Yes. Then n, yung position. So, ninth term. And a sub n natin ay 78. Or a sub 9 ay 78. So, siya yung dulo ng sequence. Ayan. So, solution. Write first the formula. 
Then, after writing the formula, isubstitute mo lahat ng values sa given natin. So, by doing that, ito yung lalabas. Sa a sub n ay 78, correct? Sa a sub 1 as is kasi unknown pa siya. Sa n ay 9, tama? C, D, I, 8. Tapos may minus 1. Again, double check mo lagi. Baka kasi nabaliktad ka ng lagay sa solution. Ayan. Then, do the PEMDAS. Ang una mong gawin, si 9 minus 1. And the rest, copy mo lang. By doing that, ito yung lalabas. So, naging 8 na. 78 is equal to a sub 1 plus 8 times 8. And multiply mo na ito. Tapos the rest, kopya muna. 78 is equal to a sub 1 plus 64. Tapos, ang goal natin matira si a sub 1, so ililipat natin si 64, si positive 64 doon sa kabila. So, kapag nilipat natin yan, matitira nga si a sub 1. And since positive ang ililipat natin, magiging siyang negative doon sa kabila kapag tumawid siya sa equal symbol. Ayan. And, subtract mo lang, then you have the final answer. So, 14 minus 64, that, I mean, 78 minus 64, that is 14. So, a sub 1 is equal to 14. And this is now our first term. Now, ginagamit lang natin uh, yung transpose na term para sa shortcut, pero wala po talagang term na, na transposition or transpose. Kasi ang pinaka-concept ng transposition ay yung additive inverse. You have to add the additive inverse of the number. Ayan. Singit ko lang. Share ko lang. Ayan. So, that's it for our lesson for today. And, syempre, isa na namang challenge question. And challenge ulit. Paano naman kung si Dina ang nawawala? Si common difference na ang hinahanap. Find the common difference of an arithmetic sequence with first term value of 11 and the sixth term is 56. Ayan. So answer this on your own and kung gusto mo malaman yung sagot, let us meet on our next video again. So bye-bye. We'll discuss that on our next topic. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did learn from this, Please don't forget to subscribe and to click the notification bell and please share this as well to your friends na ba kailangan ang videos na ganito. And don't also forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag QMoreBH. Bye-bye! I wanna see you in our next video.